everyone! It's Mika and welcome back to my channel. So for today's vlog is to share ko sa inyo guys yung aking updated Kili Kili routine. Yes! Bakit updated? Kasi nakagawa na ako nito. Seven months na yata yung nakakalipas, I think. Ngayon, feeling ko ito na yung time para gumawa na talaga ako ng aking updated Kili Kili routine dahil nga ang dami na din nagre-request na gumawa ako ng video to. So, eto na yun, guys. Intro pa lang, ipakita ko na yung before, kung anong itsura ng kilikili ko. Ayan, yung nasa video. Bibigyan ko muna kayo ng apat na common na dahilan kung bakit ba umiitim yung kilikili natin. Especially sa mga girls. First is ang paggamit ng deodorant or antiperspirant. Bakit? Kasi maraming mga deodorant ngayon at antiperspirant ang merong ingredient na aluminum chlorohydrate or aluminum. And ano nga ba ang aluminum? Aluminum. Guys, ang aluminum active ingredient yan eh, ng mga deodorant or antiperspirant kung saan kayo pumipigil sa pag-produce ng pawis ng kilikili natin. And sa katagalan, meron siyang side effects na hyperpigmentation o ang pangitim ng kilikili. Hindi ka nga nagpapawis, hindi ka nga nangangamoy, pero dahil pwede pa lang magdilim ang kilikili mo. Tatanungin niyo ako kung nagdi-deodorant ako, yes, and ang ginagamit ko is itong si Dionat na aloe vera na deodorant spray. It's antibacterial, paraben-free, and aluminum chlorohydrate free. Also guys, bonus kasi aloe vera siya. And to be honest, pag ginagamit ko to, oo nagpapawis ako. Hindi siya nakakapigil talaga ng swete. Eh. Pero pag ginagamit ko siya, talagang amoy fresh, tapos ang bango ng kilikili mo, hindi amoy pawis, tapos hindi naglalagkit yung kilikili mo. Yun yung maganda sa kanya. Mura lang to and madali pa siyang hanapin. Sa Watsons ko lang to nabili. Next is shaving. Ako aminado ako, guilty ako dito. Bakit? Kasi kapag ka nagsishave tayo guys, may friction. Yung buhok na natatanggal kapag ka nagsishave tayo, diba dun na sa surface ng skin natin, pero yung roots ng hair, hindi siya natatanggal, hindi siya sumasama. Mas nagkakaroon ng shadow and mas nagiging maitim-tingnan yung kilikili natin. Lalo na kung wala kang mga treatment na ginagawa like IPL or laser tapos nagsishave ka, paano kung may iwasan ang pagsishave? Eh ayaw ko din naman gumasos ng malaki para magpunta sa clinic at magpa-laser. Ang ginawa ko, bumili ako ng IPL device. IPL device, yes, traditional na way to guys. Talagang luma na to kasi ang modern is yon yung pag laser ng kilikili. IPL device ko is ito. Nabili ko to sa Lazada. Malapit na siyang mag one year sa akin. Number three is ang pagsusuot ng mahigpit na damit. Kasi yung friction between the fabric and your armpits can lead to darkening of your underarm. Pag nasa bahay lang ako talagang maluluwag yung mga t-shirts na sinusuot ko o kaya sleeveless. Pili kayo ng mga t-shirt na maluluwag. Yung talagang mga kay ngayong kilikili nyo. Number four, yung pang-apat na dahilan is minsan nasa lahi natin yung pagiging maitim yung skin. Kaya yung chance nyo na ganun din yung magiging skin tone ng kilikili nyo. Ayan, minsan nasa lahi din kasi. So ngayon, alam mo na yung mga common causes kung bakit kaya nangingitim yung kilikili natin. And ngayon, isashare ko naman yung mga products na nakatulong sa akin at sana makatulong din sa inyo. So ipapakita ko ulit guys yung before ng kilikili ko. Ayan siya. And kagagawan ko din naman eh kung bakit naging ganyan yung kilikili ko kasi hindi ko siya iningatan, hindi ko siya inalagaan. O syempre babae tayo, hindi natin maiwasan yung makonscious sa sarili natin. Tapos may insecure sa iba kasi bakit sila maputi, bakit sila makinis. Ito yung mga ways and ito yung mga products na ginamit ko para talaga mag-improve yung kilikili ko. Dahil nga gusto mo paputiin yung katawan mo, syempre gumamit ka ng whitening soap. Any whitening soap, papaya soap, glutathione soap, kojic soap, So, ang ginagamit ko kasi is itong si Kojic Acid na Soap. So, nabili ko lang siya sa hypermarket. Yung usual na Kojic Soap lang. Bakit Kojic Acid Soap yung napili kong whitening soap? Kasi si Kojic Acid, it inhibits and prevents the formation of tyrosine. Si tyrosine is an amino acid needed to produce melanin. Di ba familiar sa atin yung word na melanin? Pag naisip natin yung melanin, ay ito yung pigment sa hair, sa skin, sa eye. Kung si Kojic Acid, na inhibit niya yung formation ng tyrosine, ang ending is walang production ng melanin. Or na inhibit niya din yung production ng melanin na ang side effect is skin lightening. So, yun yun guys. Kaya nakakaputi yung kojic acid soap. Kung gagamit ka ng whitening soap, gumamit ka din ng 
whitening scrubs. Foliate your underarms at least once a week. Kasi exfoliating is the key para mawala o matanggal yung mga nag-accumulate na dead skin cells dyan sa underarms natin. Meron akong dalawang scrub na ginagamit na pwede kong i-recommend sa inyo. First is itong si Gluta C Intense Whitening Body Scrub. Tinatarget niya yung mga dark and rough areas ng skin natin and meron siyang glutathione, vitamin C, and papaya enzyme. Actually, yung first kilikili routine ko, ito yung scrub ko doon. And ito pa din naman yung ginagamit ko hanggang ngayon. Ayan, hindi siya napalitan. And kasi gusto ko siya dahil madali siyang hanapin. Sa Watsons lang guys, meron ito sa hypermarket. Kung sensitive yung skin mo, may ira-recommend ako sa yung facial scrub. Actually, face and body scrub to. Ito si Lux Organics Face and Body Scrub na Aloe Vera Apricot Scrub with Vitamin C. Magandahan dito, guys, yung beads niya talagang sobrang fine and hindi kayo may irritate lalo na kung sensitive yung skin nyo. So, mara-recommend ko sa mga budgetarian kasi pang face to and pang body. Unlike dito kay Glutas, ito hindi siya pwedeng pamukha guys kasi masyado siyang magaspang. Talagang ramdam na ramdam mo yung beads pag ito yung ginagamit mo. Pero ito guys, para ka lang naglo-lotion. Sobrang sarap niya sa feeling tapos nakaka-moisturize pa siya ng skin. So, it's paraben free. Kasi si paraben nagko-contribute din yan eh sa pag team ng kilikili natin. Next is, gumagamit ako ng toner sa kilikili. Yes. Toner, guys. And ito yung ginagamit ko. Ito si Power Glow Essence Toner with Galactomyces and Vitamin C. Kasi hindi ko sinabing pang kilikili ito, ha. Pang face talaga siya. And actually, bagong release lang ito ni Lux, so hindi ko pa siya ganun katagal na ginagamit. Sinabi ko na sa sarili ko na why not itry ko ito sa kilikili ko. Dahil nga meron siyang Galactomyces. Si Galactomyces kasi powerful skincare ingredient siya that will revive your dull, tired-looking skin. Bagay na bagay siya sa kilikili ko kasi masyadong hagard. Ilan sa mga benefits ng galactomyces is nakakatulong to to minimize the appearance of pores, controls sebum production, and even out dark spots. Plus, samahan mo pa ng vitamin C. Vitamin C is a potent antioxidant that can neutralize free radicals. Para mas smooth and firm tingnan yung skin natin. Last is to moisturize your underarms. Kasi guys, kung gumagamit kayo ng kojic acid soap and whitening scrub, i-expect nyo na yung skin nyo sa kilikili is dry. So, kailangan nyo talaga na i-moisturize yung part na yan. Sa IPL ako. And ang sabi sa IPL, ang recommended na moisturizer after mong mag-IPL is ang paglalagay ng aloe vera gel. Ang aloe vera gel na ginagamit ko is walang iba kundi itong si Soothing Gel na aloe vera and snail ni Lux Organics. Ayan yung itsura niya. Make sure na dapat meron kayong pang prevent ng skin irritation and pang suit ng skin. Take note guys, meron siyang snail secretion filtrate. Si snail secretion filtrate o yung tinatawag nilang snail mucin or yung slime ng snail, ginagamit yan eh para mas ma-improve yung skin texture nyo. Kung meron kang chicken skin o di kaya magaspang yung kilikili mo kasi na-irritate, perfect to. Makakatulong talaga tong product na to sa inyo. Kung ano yung kinaganda niya sa kilikili, mas maganda siya kung i-apply nyo siya sa face. Because snail secretion filtrate can fade your acne scars, stretch marks, and wrinkles. Kaya nga sumikat yung facial na alam mo yun, naglalagay talaga sila ng snail sa muka. And for sure guys, mahal yun. At sa ibang bansa, meron nun. So, san ka pa, diba? Nilagay na nila dito sa isang tub yung snail slime. So, hayahay na yung buhay mo. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. And bukod sa moisture Moisturizing, firming din siya, and for brightening. So, sabi ko, perfect talaga pang kilikili to. Pag gagamitin nyo siya, pwedeng umaga and pwedeng gabi. Kahit lang kayo ng konti, tapos ma-absorb na siya agad ng skin nyo. Bago kayo matulog, maglagay kayo ng onte, tapos i-leave nyo overnight. Banlawan nyo na lang, ayun, sobrang presko niya sa pakiramdam. Napaka-moisturizing niya sa feeling, and alam mo yung... Alam mo yung parang nag-stretch yung kilikili mo tapos hindi siya magaspang and hindi din siya nakaka-irritate ng skin. So, yun yung nagustuhan ko kay Snail kasi maganda yung pinakita niyang performance sa mukha ko. Kaya nga sabi ko, bakit hindi ko itry 
sa kilikili ko. Mapapansin mo na ang lambot talaga niya sa kilikili. Ang lambot niya sa skin. Hindi siya mabaho o hindi siya nakaka-apekto sa amoy ng pawis sa kilikili natin. Yun yung maganda sa kanya. Kung compare mo siya sa ibang soothing gel, mas better yung absorption nitong si Snail Aloe Vera Gel. Also, kung natitipit kayo or kung gusto nyo lang siyang itry, meron siyang sa shade version. Actually, ito yung tub. Kapag ito yung binili nyo, parang laking tipid yung magagawa nyo. Kasi yung tub na to, guro hindi nyo siya mauubos ng 6 months lang eh. Tatagal talaga siya sa inyo ng matagal. Kasi ako, hanggang ngayon, ayan o, oh, nakakalahati ko na siya, pero hindi pa din siya ubos. Guys, araw-araw ko itong ginagamit sa buong katawan, sa face, sa kilikili, pwede sa singit, sa paa, sa kuko, sa kamay, sa buho, kahit sa ang parte ng katawan nyo siya ilagay. Yun yung kagandaan sa aloe vera gel, kasi kung hindi siya effective sa face nyo, Pwede nyo siyang ilagay sa kinikili tulad ng ginagawa ko o kaya pwede nyo siyang gawing lotion. Pwede nyo siyang ilagay sa paa, pampatanggal ng kalyo. Madami siyang uses guys. Hindi lang siya basta sa face. Bonus lang kasi meron siyang snail secretion filtrate. Sobrang laking tulong no. Natry ko na din yung kanilang green, yung plain na aloe vera gel. Bumibili din ako ng travel size kasi mahilig kami mag-travel. Mura lang siya, wala pa yata 100 pesos. Nasa 99 pesos lang siya. And kung kita nyo naman, ayan, ubos na siya. Pero sisimutin ko pa to kasi sayang. That's it! Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!